ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു റാപ്പിഡ് മാക്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലെയും കോമൺ ഫാക്ടറായ കലണ്ടറിനെ പറ്റിയാണ് കലണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കായി കലണ്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള ഏതാനും ബേസിക് ഫാക്ട്സ് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വർഷങ്ങളെ രണ്ടായി തരാൻ തിരിക്കാം നോർമൽ ഇയറും ലീപ് ഇയർ ആദ്യം നോർമൽ ഇയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു അധിക ദിവസവും ഈ അധിക ദിവസത്തെയാണ് ഓ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഓ ഡേയുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ജനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി ജനുവരി ഒന്ന് ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നും തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും ഇനി ലീപ് ഇയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും രണ്ട് അധിക ദിവസവും ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ഓ ഡിയുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ജനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പതും ഒരേ ആഴ്ചയായിരിക്കും നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വർഷം അതിവർഷമായിരിക്കും ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ശതാബ്ദി വർഷങ്ങളായ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രണ്ടായിരം തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങളിൽ നാണൂറ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിവർഷമായിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം തുടങ്ങിയ നാണൂറ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശതാബ്ദി വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ അതിവർഷമായിരിക്കുകയുള്ളൂ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം തുടങ്ങിയ നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും എന്നാൽ നാണൂറ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ശതാബ്ദി വർഷങ്ങൾ സാധാരണ വർഷങ്ങളായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം തുടങ്ങിയ ശതാബ്ദി വർഷങ്ങളിലെ അവസാന ദിവസമായ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും ഇനി ഓഡേഴ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം ആകെ ദിവസങ്ങളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം വരുന്ന ദിവസങ്ങളെയാണ് ഓഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഒറ്റ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നും അതിവർഷത്തിൽ അത് രണ്ടുമായിരിക്കും ഇനി മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ള ഒരു മാസത്തിലാണെങ്കിലോ മൂന്ന് ഓ ഡേ കാണും മുപ്പതുള്ള മാസത്തിൽ അത് രണ്ടാകും ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമുള്ള ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അത് ഒന്നായിരിക്കും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമുള്ള ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ഓ ഡേയുടെ എണ്ണം പൂജ്യമായിരിക്കും മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ള മാസത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ വരുന്ന ആഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് ആ മാസത്തിൽ അഞ്ച് തവണ വരുന്നത് മുപ്പത് ദിവസമുള്ള മാസത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികൾ വരുന്ന ആഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് ആ മാസത്തിൽ അഞ്ച് തവണ വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമുള്ള ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒന്നാം തീയതിയിൽ വരുന്ന ആഴ്ചയാണ് ആ മാസത്തിൽ അഞ്ച് തവണ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോണ കൺസെപ്റ്റ് വീക്ക് ഡേ കോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കലണ്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് ചൊവ്വ മൂന്ന് ബുധൻ നാല് വ്യാഴം അഞ്ച് വെള്ളി ആറ് ശനി ഏഴാണ് പക്ഷേ ഏഴിനെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യമായതുകൊണ്ട് ഏഴിനെ നമ്മൾ പൂജ്യമായി എഴുതണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഞായർ ഒന്ന് തിങ്കൾ രണ്ട് അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച പൂജ്യം ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീക്ക് ഡേ കോഡ് ഇനി മന്ത് കോഡാണ് കോഡ് കണ്ട് അന്തപിടേണ്ട ഇത് പഠിക്കാനൊരു എളുപ്പമൊഴിയുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കുക ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലാദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലാദ്യം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിൻ്റെ കോഡ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണിൻ്റെ കോഡ് പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ കോഡ് പൂജ്യം മുപ്പത്തി ആറ് അത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെയും ആദ്യം ഒരു പൂജ്യം ഇടുക ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ
ഫെബ്രുവരി വരെ കോഡ് നാലാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മൂന്നായി മാറും അങ്ങനെ ലീപ്പിയൻ്റെ കോഡ് പൂജ്യം മുപ്പത്തിനാല് പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം മുപ്പത്തിയാറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് കാരണം ഇത് തറവാക്കിയാൽ കലണ്ടറിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാം ഇനി അറിയേണ്ടത് സെഞ്ചുറി ഇയർ കോഡാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള നൂറ് വർഷങ്ങളുടെ കോഡ് ആറാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഉള്ളത് നാലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പൂജ്യമാണ് ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ആറ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പൂജ്യമാണ് കോഡ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്രയും ബേസിക് ഫാക്ട്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ആയാൽ ആ വർഷം മാർച്ച് ഒന്ന് ഏത് ആഴ്ച ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ട്രിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം രണ്ട് മാസത്തിലെയും തീയതി ഒന്നാണ് ഇനി സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ കോഡ് എഴുതുക അതിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൻ്റെ കോഡ് നാലാണ് ജാനുവരി മാസത്തിൻ്റെ കോഡ് ഒന്നാണ് മാർച്ച് മാസത്തിൻ്റെ കോഡിൽ നിന്ന് ജാനുവരി മാസത്തിൻ്റെ കോഡ് കുറയ്ക്കുക അതായത് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് കോഡ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ബുധന് ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും മാർച്ച് ഒന്ന് അതായത് വ്യാഴം വെള്ളി ശനി അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയായാൽ ആ വർഷത്തെ മാർച്ച് ഒന്ന് ഒരു ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ഇതേ ട്രിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ആയാൽ ആ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം രണ്ട് മാസത്തിലെയും തീയതി ഒന്നാണ് കോഡ് നോക്കാം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ കോഡ് മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ കോഡ് നാല് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നിന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കോഡ് കുറയ്ക്കുന്നു മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുന്നു ഉത്തരം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കോഡ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയത് അതിനർത്ഥം വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് പിറകിലുള്ള ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ചയായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിലെ ആഴ്ച ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയായാൽ ആ വർഷം നവംബർ പത്ത് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ അതിവർഷമാണ് രണ്ട് മാസത്തിലെയും തീയതി വ്യത്യാസമാണ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ ആദ്യം നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കോഡ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം നവംബർ മാസത്തിലെ കോഡ് എത്രയാണ് നാല് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കോഡ് പൂജ്യം കോഡ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിലോ നാലിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാലും നാല് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന കോഡ് നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കോഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളപ്പോൾ എത്ര ദിവസം അധികമായി കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നവംബർ പത്താണ് അതിൽ നിന്ന് നവംബർ പതിനഞ്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് അഞ്ച് ദിവസം അധികമായിട്ടാണ് കണക്കുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് ദിവസം ഈ കോഡ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നായതിനാൽ ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള ആഴ്ചയാണ് നവംബർ പത്ത് ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള ദിവസം ഏതാണ് ചൊവ്വാഴ്ച അപ്പം നവംബർ പത്ത് ചൊവ്വാഴ്ചയായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ജനുവരി മാസം മുപ്പതാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ആയാൽ ആ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് മാസത്തിലെയും തീയതി വ്യത്യാസമാണ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ജൂലൈ മുപ്പത് വരെയുള്ള കോഡ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ജൂലൈ മാസത്തെ കോഡ് എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് ജനുവരി മാസത്തിലെ കോഡ് ഒന്ന് കോഡ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിലോ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂലൈ മുപ്പത് വരെയുള്ള കോഡാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിലേക്ക് നാല് ദിവസം മുമ്പോട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ട് ആ നാല് ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കോഡ് ഡിഫറൻസിനോടൊപ്പം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ
മെയ് മാസത്തെ കോഡ് രണ്ട് ഡിസംബർ മാസത്തെ കോഡ് ആറ് ഇനി മെയ് മാസത്തെ കോഡിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ മാസത്തെ കോഡ് കുറച്ചാൽ മതി രണ്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് നാല് മൈനസ് നാലായതിനാൽ ബുധന് നാല് ദിവസം പിന്നിലുള്ള ആഴ്ചയായിരിക്കും മെയ് മുപ്പത് അങ്ങനെ ഉത്തരം ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും ഇനി മൈനസ് നാല് വന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട മൈനസ് നാലിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്രയായി പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഏത് നോക്കിയാൽ മതി വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഇങ്ങനെ ആയാലും ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് മാസത്തിലെയും തീയതി ഒന്നാണെങ്കിലും വർഷം വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന് ഒരു സാധാരണ വർഷവും ഒന്ന് ഒരു അതിവർഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിലെ ജനുവരി ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വർഷത്തിലെ ജനുവരി ഒന്നിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഇനിയുള്ളത് ഒരു ലീപ് ഇയറിലെ ഡിസംബർ മൂന്നാണ് ലീപ് ഇയറിൽ ഡിസംബറിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് ആറാണ് അത് സാധാരണ വർഷമായാലും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ആറാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് കിട്ടി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം ഒരു അതിവർഷത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ വർഷത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ കോഡ് ഡിഫറൻസിനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടുക ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു അതിവർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിലേക്കാണ് ഡേറ്റ് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കോഡ് ഡിഫറൻസിനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച എത്രയാണ് മൈനസ് അഞ്ചാണ് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് നാല് മൈനസ് നാലായതിനാൽ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് നാല് ദിവസം പിന്നിലുള്ള ആഴ്ചയായിരിക്കും ജനുവരി മൂന്ന് അത് ബുധനാഴ്ചയാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരം ജനുവരി മൂന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് മാസത്തിലെ തീയതി ഒന്നാണെങ്കിലും വർഷം വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിവർഷത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ജനുവരി മാസത്തിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് പൂജ്യം ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കോഡാണെങ്കിലോ ആറ് ഇപ്പോൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ആറ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോഡ് ഡിഫറൻസിനോടൊപ്പം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം ഇവിടെ നമുക്ക് കോഡ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മൈനസ് ആറ് അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് നാല് കിട്ടും അതായത് മൈനസ് നാലായതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് നാല് ദിവസം പിന്നിലുള്ള ആഴ്ചയായിരിക്കും ജനുവരി മൂന്ന് അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ച കിട്ടും താഴെ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപകരിക്കപ്പെടും ഒരു അതിവർഷത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ വർഷത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കോഡ് ഡിഫറൻസിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിവർഷത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കോഡ് ഡിഫറൻസിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുക ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ വർഷത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കോഡ് ഡിഫറൻസിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഒരു അതിവർഷത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ വർഷത്തിലേക്ക് പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കോഡ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിവർഷത്തിലേക്ക് പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കോഡ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ വർഷത്തിലേക്ക് പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കോഡ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും ഇവിടെ തീയതി ഒന്നാണെങ്കിലും വർഷം വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി മാസത്തിൻ്റെ കോഡ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മാസത്തിലെ കോഡ് പൂജ്യം കോഡ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിലോ ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം അതിവർഷത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ വർഷത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോഡ് ഡിഫറൻസിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടണം അങ്ങനെ ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ കോഡ് ഡിഫറൻസ് എത്രയായി രണ്ടായി മാറും രണ്ടായതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള ആഴ്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് അത് ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും
ഒന്നായതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ അടുത്ത ദിവസമായ ശനിയാഴ്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും ഇവിടെ തീയതി ഒന്നാണെങ്കിലും വർഷം വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ കോഡ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ കോഡ് നാല് കോഡ് ഡിഫറൻസ് മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുന്നു മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിവർഷത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ കോഡ് ഡിഫറൻസിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുക അങ്ങനെ മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് സമം ഒന്ന് ഒന്നായതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസമായ ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഒന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും ഇവിടെ തീയതി ഒന്നാണെങ്കിലും വർഷം വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഒന്നിലെ കോഡ് നാല് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മാസത്തിലെ കോഡും നാല് തന്നെയാണ് കോഡ് ഡിഫറൻസ് പൂജ്യമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാൽ കോഡ് ഡിഫറൻസിനോടൊപ്പം രണ്ട് കൂട്ടുക ആയതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് പുറകിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ തീയതി ഒന്നാണ് വർഷം വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിൻ്റെ കോഡ് മൂന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിൻ്റെ കോഡ് നാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനേഴിൻ്റെ കോഡ് ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുന്നു മൈനസ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അതിവർഷത്തിലേക്ക് പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ കോഡ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്ന മൈനസ് ഒന്നാണ് ആ മൈനസ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് കിട്ടും അപ്പം മൈനസ് രണ്ടായാൽ രണ്ട് ദിവസം പിന്നിലേക്ക് പോകണം തന്നിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉത്തരം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെയും തീയതി ഒന്നാണെങ്കിലും വർഷം വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മാസത്തെ കോഡ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസത്തെ കോഡ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം അതിവർഷത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ വർഷത്തിലേക്ക് പിന്നിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോഡ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നായാൽ ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പിന്നിലുള്ള ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ചയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കുറേ ഡേറ്റ് ഇട്ട് നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് ഏതാഴ്ചയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കലണ്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്